还记得今年三月高歌瑞代表来到总统府，呃，我们对于防疫、贸易、还有经济、教育等等呃的议题，我们呃交换了很多的想法。呃，过去两年我也常常在很多不同的场合看到高歌瑞呃代表，那这也代表了台湾跟澳洲在很多的领域都有非常密切的合作。下个月高国瑞代表就要离任，在这里呢，我要代表台湾的政府跟人民，呃，感谢高国瑞代表对台澳关系的努力跟贡献。那明年就是澳洲在台办事处的四十周年，那我知道高国瑞代表以及在座的呃几位贵宾呢，都非常投入这项活动，呃，并且把主轴设为重新发现澳洲，重新发现发现台湾。呃，要来发掘台澳关系发展的新机会，那就像在上个月澳洲葡萄酒的品酒会，就是一个非常成功的。不只是澳洲呃的葡萄酒在台湾很受欢迎，在整体农业产品跟食品方面，澳洲也是台湾的第四大的供应国。呃，去年我们双边的贸易额更创下了两百亿澳币的历史新高。那么过去两年多，呃，我跟高国瑞代表也一起见证了台湾跟澳洲在能源方面的合作的进展。那台湾不仅跟澳洲签订的液化天然气的长期供应合约，呃，在我们推动能源转型的道路上，呃，台湾的第一座的离岸风场的落成启动，澳洲也扮演了非常重要的角色。呃，除了延续这些成果之外呢，我们非常欢迎澳洲朋友重新发现台湾，也会鼓励台湾各界重新发现澳洲，呃，促成双方更多的合作跟交流。那我们也非常期待台澳之间能够洽签经济合作协定，持续的加深双方的伙伴关系。高国瑞代表曾经说过，台湾是澳洲需要时真正的朋友。也强调澳洲是台湾强而有力的支持者。我必须说，回顾过去这段疫情期间两国的合作，澳洲是台湾的好朋友、好兄弟。那呃，当澳洲面对极大压力的时候，台湾也会尽我们所能给予温暖跟支持。借这个机会，我要特别感谢莫里森总理支持台湾的国际参与。去年，澳洲首次加入台美全球合作及训练架构，一起举办研讨会。那我们也希望未来台澳在更多的国际议题上有更密切的合作。最后呢，我要再次感谢高国瑞代表对台湾的情谊跟贡献。常常看到您透过社群用中文跟台湾民众交流，以及分享台湾的文化美景，还完成了永渡日月潭。单车环岛以及登顶玉山三项大挑战真的很厉害。您是台湾永远的朋友，欢迎您未来常来台湾，也祝福一切顺利，谢谢。